你干嘛呢？哎，没干嘛。哎呀，美人姐怎么办呀？要是被老大发现，我就死定了。你现在知道了？哎，你就对你老大之前的事儿这么感兴趣？我就是好奇嘛。上次我帮老大拿茶叶的时候，我就看到了，当时没来得及研究。哎，我周末参加婚礼的时候，我见到就是照片上那女孩。当时我看老大看她的眼神，就知道他俩绝对有故事。你看两集美剧，你就会读心术了是吧？我还能听得出来，他对老大也挺关心的，但不知道为什么感觉总是有点遮遮掩掩的。哦，对了，怪不得老大要亲自去华清跑校园招聘会呢，原来这位美女就是华清毕业的，她是故地重游去了。哎，你说老大算不算？美人姐。你今天参与感怎么这么低？哎，你跟老大不是大学同学吗？你有没有见过照片上这女孩？你见没见过她？你见没见过？我在美国已经有男朋友了。原来你早就知道真相了，你怎么这么沉得住气？这是他自己的私事儿，他自己都不愿意跟别人多说，我怎么好多嘴？你知不知道，你现在已经犯下大事儿了？哎。人家都移情别恋了，老大还留着合影，这得多深的感情啊！要是让老大知道我发现了他的小秘密，一定会活剥了把我吃掉的。完了完了完了！你在这哭也没用啊！先把照片放好，然后下班了去看一看有没有一样的相框。我真是服你了，婷婷。哎，美人姐，你给老大守秘密守的那么辛苦。其实，你喜欢他，对不对？公司喊你来是让你当狗仔的，对不对输的人明天第四手，不是吧，老大，你怎么能这么小气？你要是真这么狠心，我现在就走，就等着看明天本地头条吧，看看是在后海还是同回合能捞到我。贝儿姐，我们都快失业了，你怎么还笑得出来？你傻，他吓唬你呢。哎，杜伯伯，在你心里我就是一个爱记仇的小心眼呗。别害怕啊，随便说。虽然说我知道你一点都不怕我，要不然逛我办公室跟逛超市一样，随便看随便拿。我当然怕了，这要是换成马德新，我才不给他道歉呢。可是老大，你想想这是为什么？我这是关心你呀、啊。你先关心好自己吧。一会儿我会把今天的五条代办事项发到你邮箱，下班之前完不成，你就等着明天和整个开发部的同事分享你的心情。老大，你不生气了？其实我买了一只新相框，比你好看多了。哎、你要是我，我那个，你先出去，我跟你们老大说点事儿。老大，那我先走了啊。哎，你说他怎么就这么好些别人的事儿啊？哎呀，好啊，嗯，我昨晚没睡好，要不你请我下楼喝杯咖啡？你请我，扣
。好了，我回来待多久啊？他们那项目一个月吧，可能快结束了。你就打算这么放他走？我不知道。我认识的张远，可不是这么没有主意的人。当初是我放他走的，他现在过得很好。我要是把他留下的话，太自私了。你啊，这就是你最大的问题。你永远觉得是为他好，永远认为你做的决定就是对的。也许吧。可我要是没这么做的话，就会变成不考虑对方的感受。反正怎么做都是不对的。很简单，把他留下来，告诉他，你从来没有停止过想他。我知道，你怕一开口，如果输了，就会输得一败涂地，你小心翼翼维持的那点表面上的友情都会没有了，对吗？无论是时间、空间，还是背景经历，冯潇都更贴近他现在的生活。我能怎么办？坐时光机回到几年前，告诉他，我们不要分开吗？张远，你要是再这样怕东怕西，你连最后挽救的机会都没有了。你要是甘心这样，那麻烦你以后不要再把洛杉矶时间摆在桌面上，那些数字以后跟你没有任何关系。他有选择的权利，那你让他选了吗？你还有跟他男朋友竞争的权利呢。我也想过，确实是应该跟他好好谈一谈。无论是彻底放弃，还是重新开始，都需要一个答案。不管怎么样，都好过继续逃避下去。我想起那一年，你躲着谁也不见。何洛找遍海城，最后没办法来找我。他站在海大门口的样子，我到现在都还记得。我望着他的眼睛，突然就愿意认输了。我想，他可能真的是这个世界上最喜欢你的人。何洛喜欢的，一定是那个充满自信的你。所以你要给自己多一点信心，张远。我比任何人都希望你幸福，可是让你幸福这件事情。我想，只有何洛才能办得到。所以啊，趁还来得及，赶紧去把他追回来。他已经走了，请问何洛还在吗？啊，教授和他助理的工作已经结束了，何小姐好像是今晚的飞机。那您知道航班号或者出发时间吗？呃，这个我不太清楚。不呼吸，忍住，不哭泣，忍住，不想你。
。时间倒回去，把记忆还给你，伤口会不会治愈？叶芝，张远，等我，我一个多小时先告诉他去机场了。后来。多可惜，拥有了全世界，却丢了你。微不足道的是我，依然还爱着你，却故意藏起多少个秘密。你要我怎么放弃你留下的记忆？我想我还能再拥抱你。来北京出差，好啊，有空什么时候？行，那我明天下午去找你。挂了。怎么了？拉着个脸。老大，要是以后不能天天被你训，我都不习惯了。我们是老大坚强的后盾，他能丢下咱们吗？对了，老大，出去事情搞定了，快点回来。新游戏我的想法可多呢，到时候咱慢慢唠。对，反正不管你以后做什么项目，我们几个都跟定你了。嗯，都跟定你。薇薇，该你表态了呀。我有别的打算。这些年，我从来没有停下来休息过。其实我很喜欢旅游，有很多地方想去，就是一直也没有勇气上路。现在是时候了。我觉得准备好了。哎，薇薇，你缺旅伴不？哎，我可以给你当翻译。你可拉倒吧，带着你还真不如下一个翻译 app 好用呢。哎，那就提前祝你旅途愉快，张草草同学。等我回来，你一定要让我听到你的好消息，你懂的。最近我工作上也有了一些新的方向，啊，这样忙碌起来我也挺开心的，可以少花些心思，去想一些不知道结果的事儿。有时候吧，我就在想，如果他现在真的，真的很幸福的话，我是不是就不该再抱有任何的希望？而现在我还能做什么？若干年后，我们在街头遇见了，我跟他说，跟他说，说去好久不见吧。
何乐我是不知道，但是你，人是往前走了，心不是还留在过去吗？那当初何必跟他赌气分手？那会儿我什么都给不了他，离我给他承诺的未来也差得太远了。你呀、啊，坏就坏在太骄傲了，你低不了头，也不愿意承认自己输。我有输过。从小跟他求婚了，什么？你的所有迟疑，只会让你一步一步的离他越来越远。这是洛洛刚到美国的时候给我寄来的明信片。开心啊啊！今天是不是特美啊？漂亮，每天都漂亮。你还在美国呢？恭喜你啊！恋爱长跑总算修成正果了。你俩可得给我幸福下去啊！哎，我给你寄的礼物你收到了没有？还没有。看来我只有结完婚以后才能收到了。<笑>不是吧？还没收到？太可惜了。你那你到时候收到，你一定要告诉我啊！我给你送了个大惊喜。哎，庄园也在这儿。要不要跟他说句话？啊？啊，还是不要了吧。那个，云妹，你跟长风一定要永结同心，白头偕老。谢谢洛洛，我们都想你。好的，我先挂了哈，你们好好的，幸福一点，开心一点啊，拜拜。洛洛，拜拜。哎，张远，你的老同桌，给我句明白话呗，什么时候来带我？你说你们演戏都不着急，我们看戏的都快急死了。哎，是不是清完碗了？是吗？哎，快点把里边外面门关了啊！对对对，门关了。门关了。门关了。门关了。门关了。门关了。门关了。门关了。媳妇儿，给。谢谢。姐呢？太少了吧？还少。给他收吗？挺舒服的。是张远吗？对，我是。你的快递签收一下。哎。张远，很遗憾。漫画屋还是决定关了，这里是属于你们的记忆，还给你，你最爱的三本漫画屋。
你好，远方。不知道为什么，当我坐在 Summer 提起笔，就想用这个久违的名字来称呼你。我是不想写信的，因为觉得一旦要把要说的话写完了，那你就真的不会再出现。可我又怕，如果再也见不到你。那这些话被我忘了，该怎么办？我只是想起过去的好多个夏天。你还记得吗？高中时，我第一次见到你，不是在学校，也不是在教室，而是在公交车上。你第一时间挡在我面前的时候，在肯德基。你给我补习，你说那么多题没做完，我不信你脸皮那么厚能躲一辈子。我想起你嫌弃我上课薯饼干吵到你睡觉，想起你赌气跑一千五到最后煞白的脸，你教我打拳皇九七，在半天的星星里，只给我哪里是星宿二。你借了一辆小摩托车，吹着口哨。带我去兜风，你风尘仆仆的在绿皮火车上站了十八个多小时来看我。你说，只要有个家，我们就能这样过一辈子。但你说放手，就放手了。你有没有想过，此后，在我身边的人就不是你了？或许。你并不在乎什么，但想到你身边的那个人不是我，我会难过的心疼，疼得我恨不得自己没有长这颗心。记得你大四还有刚来美国那会儿，每天忙得没白天没黑夜的，只有拿了好成绩你才会开心。我真的担心你，你这么要强，就这么一个人稀里糊涂过下去了，怎么办啊？我觉得一个人这么过下去也没什么不好的。你看看，你这种心态多危险，你知道吗？你又不是不婚主义者，非得像以前那样过得那么艰难啊？难得有个人把你像孩子一样宠着，该嫁就嫁了吧。我都还没准备好，我就得嫁人。我不想老是被周围的一切推着走，走得太快了。而且，我一直都是做别人认为对的事儿，做我这个年龄该做的事儿。可是有时候觉得，就一直这么下去，这辈子就这么过完了。想想觉得挺惶恐的。你是怕自己后悔，对不对？你不爱冯潇，至少不够爱。当初你和张同学在一起的时候，每一天都恨不得要天荒地老吧？你慢点好。我那时候就是太天真了，我。对了，来之前忘了关心你一下，这次回国见到张远，感觉如何？嗯，这么跟你说吧，嗯，我要是说我没有一点感慨的话，肯定是假的，的确让我想到了很多以前的一些事儿。但又能怎么样呢？而且，其实更多想到的是，我刚来美国那会儿，很痛苦，很煎熬的那些日子，挺不容易的
，当初是他推开的你，说分就分。我知道你一个人孤零零的背井离乡来到美国，过得有多艰难。嗯，那这次见面，他有没有挽留你的表示啊？他。就能感觉到他其实挺想找我聊聊的，但是人就这样啊，就都会对过去了的、失去了的事情有一些执念。露露，你真的长大了，啥？我也觉得。想当年，你为了他可以放弃一切，只要他一句话。你可以不出国，不读研，天涯海角都可以跟他去。挺傻的啊，但是那个时候的我已经不是我了，所以想到这些，我就觉得不能让自己活在回忆里。所以说，张同学现在很不得我心。你都回国多久了？他还没把握机会。把握啥？你又何苦为了他影响和冯潇之间的感情呢？这么多年了，冯潇对你一往情深，我都觉得很感动。其实，他越对我好，我心里越觉得不踏实，老是觉得酸酸的。我也一直都在希望自己对他一样好。但我发现，不管怎么样，我都做不到，我没有办法跟他发展到那个层面，所以有时候想想，觉得挺对不住人家。而且我老这么拖着人家，也不是个事儿，所以我挺迷茫。你说到底怎么样才算是真正的感情？爱情呢，可以是飞蛾扑火，也可以是相濡以沫。但是在爱情里面，压根儿就没什么公平可言，谁付出的多，谁付出的少，这怎么去衡量？一旦开始念念不忘的讲究公平，那就不是爱情了。哦，你这个人呐，一会儿劝我嫁人。一会儿劝我要冷静，你说你怎么这么墙头草啊你？你这个傻瓜，人家张远跟冯潇又不是我家亲戚，我管人干嘛？我会始终站在你这边，你怎么开心就怎么来。你为什么对我这么好啊？嗯，你又不是我妈。不对你好，对谁好呀？我想听你再说一遍。我会始终站在你这边，你怎么开心就怎么来。谢谢你啊。